வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் தனுஷ் வெற்றிமாறன் கூட்டணியில வந்திருக்க அசுரன் இந்த படத்தை பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த படம் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த படம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு இந்த படம் சமீபத்துல வந்த படத்திலேயே ஆடியன்ஸ் கிட்ட கிரிட்டிக்கலாவும் கமர்ஷியலாவும் ரெண்டு இடத்துலயும் நல்ல பேர் எடுத்து மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக போகுது மேலும் இந்த படத்துக்கு ஏகப்பட்ட அவார்டுகளும் வந்து குவியும் இந்த படத்தை பார்த்த ஆடியன்ஸ் ஒருத்தர் கூட இந்த படத்தை சுமார்னு சொல்ற அளவுக்கு இந்த படத்துடைய மேக்கிங் இல்ல படத்துடைய கதை சுமாரா இருந்தாலும் இந்த படத்துடைய திரைக்கதை ரொம்ப வித்தியாசமா தரமா என்டர்டைன்மெண்டா இருந்தது ரொம்ப நாள் கழிச்சு தியேட்டர்ல படம் பார்க்க வந்த எல்லா மக்களுமே இந்த படத்தை ரொம்ப ரசிச்சு பார்த்தாங்க வட சென்னை படத்துடைய கதைய கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமா படம் ஆகணும்னு நினைச்சு யார் யார்கிட்ட கால் சீட் வாங்க ரெண்டு போய் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்புறம் தான் எடுத்தாரு வெற்றிமாறன் ஆனா இந்த அசுரன் படத்தை ஒரே வருஷத்துல எடுத்து முடிச்சிட்டாரு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்த அந்த வட சென்னை படத்தை விட இந்த அசுரன் படம் நாலு மடங்கு தரமான படம் படம் பார்த்தா உங்களுக்கே புரியும் இந்த படத்துல தனுஷா ஒரு ஐம்பது வயசு இளைஞராக காட்டுறாங்க அவருக்கு மூணு பசங்க ரெண்டு பையன் ஒரு பொண்ணு அதுல மொத பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகிற வயசு ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல பொண்ணு பாக்குறாங்க இந்த காலத்துல இருக்க ஹீரோஸ் யாருமே இப்படி ஒரு கேரக்டர் எடுத்து நடிக்க மாட்டாங்க இந்த படத்துடைய கதை பூமணி எழுதின வெக்கை நாவல தழுவி இருந்தது வெளிப்படையா பார்த்தா இந்த படம் ஆதிக்க சமூகம் கீழ்மட்டத்தில் இருக்கவங்களுடைய நிலத்தை அபகரிச்சு அடிமைப்படுத்தி வாழ நினைக்கிறாங்க அதை எதிர்த்து கேட்கிற தனுஷ் எந்த அளவுக்கு பிரச்சனைக்குள்ளாவது அதுக்காக யார் யாரெல்லாம் இழந்தாரு அதை எதிர்த்து வெகுண்டு எத்தனை கொலைகளை பண்ணாருன்றது தான் கதையா இருந்தாலும் இந்த படத்துடைய ஆரம்பத்துல இருந்து முடிவு வரைக்கும் நிறைய விஷயங்களை பட்டும் படாம மேலோட்டமா இலைமறைவா காய்மறைவா சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பா இந்த படம் எந்த ஊர்ல நடக்குது எந்த ஜாதிக்குள்ள நடக்குது எந்த வருஷத்துல நடக்குது ஏன் உயர் சாதியினர் இப்படி பண்றாங்க அப்படின்றதுக்கு எந்த விளக்கத்தையும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இந்த படத்துல அதுவே இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய பிளஸ் அமைஞ்சு போச்சு டீடைலிங் கொடுக்குறான் டீடைலிங் கொடுக்குறான்ட்டு சமீபமா கடுப்பு ஏற்ற படங்கள் நிறைய இருக்கு அதுவும் குறிப்பா இந்த மாதிரி நில அபகரிப்புன்னு சொன்னா விவசாய பிரச்சனை கையில் எடுத்துட்டாங்க தனுஷோடும் <laughs> வம்சத்துல ஒருத்தராச்சு உயிரோடு இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தனுஷ் தான் பையனை காப்பாத்துறதுக்கு அந்த பையனை கூட்டுட்டு காட்டுக்குள்ள போவாரு தான் உயிரை கொடுத்தாச்சு தான் பிள்ளைய எப்படி காப்பாத்தினாருன்றது மீதி கதை இந்த படத்துல ஆரம்பத்துல குடிகாரனா கோழையா பல பேர்கிட்ட அவமானப்படுற தனுஷ் தனக்கு இப்ப ஒரு புள்ளதா இருக்கு அதை காப்பாத்துறதுக்கு வேற வழியே இல்லாம தன்னுடைய பழைய அசுர குணத்தை காட்டுறாரு அதுதான் இந்த படத்துல இன்டர்வல் பிளாக் வருது தான் பையன் வாயிலேயே நீ எதுக்கு உயிரோட இருக்க செத்து போ அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை வாங்கி கட்டிக்கிட்டு அடுத்த சீன்லயே அந்த பையனை கொலை பண்ண வந்த கொலகார கூட்டத்துல இருந்து அடிக்கடியா ஒரு பயங்கரமான சண்டையை போட்டு புள்ளைய காப்பாத்துறாரு அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பாட்ஷா படத்துல வந்த ரஜினி ஃபைட் ரேஞ்சுக்கு இருக்கும் அங்க போடுறாங்க இன்டர்வல் பல பேரை தாறுமார வெட்டி ரத்தம் தனுஷ் எப்படி இப்படி திடீர்னு கோவப்படுறாரு அப்படின்றதுக்கு ஒரு பிளாஷ் பேக் இருக்கு அது இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆஃப் அன் அவர் போகுது அந்த பிளாஷ் பேக்ல ஜாதி கொடுமை நில அபகரிப்புன்னு அந்த கதையிலயும் ஒரு பத்து பேரை போட்டு தள்ளுறாரு பிளாஷ் பேக் விட்டுட்டு வெளியே வந்த நேரத்துல மறுபடியும் தன் பிள்ளையை காப்பாத்துறதுக்கு கிளைமேக்ஸ்ல ஒரு முப்பது பேரை வெட்டி சாய்க்கிறாரு அதுதான் இந்த படத்துல கண்முன் காட்டுற கதை இந்த படம் நீங்க பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த படம் நிச்சயமா உங்களுக்கு ஒரு நாலஞ்சு நாள் தூங்கவே விடாது படம் பார்த்த ஆடியன்ஸோட மனநிலை இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பார்த்து ஒரு இனம் புரியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது ஒரு சில படங்கள் தான் அதற்கு உதாரணம் பருத்தி வீரன் சுப்பிரமணியபுரம் விசாரணை இந்த படங்கள்லாம் சொல்லலாம் அப்பேற்பட்ட நல்ல பேர் இந்த படமும் எடுத்திருக்குன்னா இந்த படம் எந்த மாதிரியான தரமான படம்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க வெற்றி மாறன் ரொம்ப சீக்கிரமா இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணி முடிச்சிருக்காரு அவர் ஒவ்வொரு படம் எடுக்கிறதுக்கும் ரெண்டு மூணு வருஷம் டைம் எடுத்துப்பாரு பொறுத்து இருந்து பாருங்க அவர் எடுத்த படத்திலே இந்த படம் தான் வசூல் ரீதியாவும் பெருசா ஜெயிக்கும் பல அவார்டுகளையும் வென்று குவிக்கும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் செய்யற படங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதுல அசுரன் இப்ப வந்து சேர்ந்துச்சு அடுத்த வருஷம் நேஷனல் அவார்டுக்கு பல படங்களுக்கு அசுரன் டஃப் கொடுக்கும் தன் பிள்ளையோட உயிரை வெம்பாடு பட்டாவது அவனுடைய அப்பா காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிறதே ஒரு இன்டர்நேஷனல் தீம் தான் இந்த கதை தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை உலக லெவலில் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இந்த படத்துடைய ஸ்டோரின்னு சொல்ல போனால் இது தான் ஆனால் இந்த படத்துடைய கதை என்னென்னா ஆளாளுக்கு ஒரு கதையை சொல்கிறாங்க விவசாய பிரச்சனை ஜாதி பிரச்சனைன்ட்டு அப்படி மட்டும் இந்த படத்தை எடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த படம் இந்த அளவுக்கு வேலை கையிருக்காது இந்த படத்தில் பல கொலைகளை தனுஷ் பண்ணுறாரு இருந்தாலும் இந்த படம் முடியும் போது தனுஷ் மேலே தான் எல்லாருக்குமே ஒரு பரிதாபம் வரும் காரணம் ஆதிக்கம்
ஆதிக்க மனநிலை கொண்டவங்களுக்கு அதாவது இந்த உயர் சாதியினர் பணக்காரங்களுக்கு உண்மையில என்னதான் பிரச்சனை எதுக்கு கீழ் மட்டத்தில் இருக்கவங்களை பார்த்து இவ்வளவு கோபம் வருது அவங்க செருப்பு போட்டா இவங்களுக்கு என்ன அவங்க பசங்க படிச்சு பெரிய ஆளானா இவங்களுக்கு என்ன அவங்க விவசாயம் பண்ணா இவங்களுக்கு என்ன அவங்க வசதியா இருந்தா இவங்களுக்கு என்ன இந்த மாதிரியான கேள்விய எவனும் கேட்கவே மாட்டானுங்க உண்மையிலேயே நேரடியா அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் என்ன பிரச்சனை பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது வெறும் பொறாம கெட்டனம் தான் நீ எப்படி நல்லா இருக்கலாம் இந்த ஒரு கேள்வி தான் இந்த படம் ஃபுல்லாவே இருக்கும் ஏன்னா தனுஷ் ஆரம்பத்தில் இருந்தே இந்த படத்தோட கதையில எப்படி எல்லாம் இவங்களுக்கு வளைஞ்சு கொடுத்து ஒதுங்கி நல்லபடியா வாழ்ந்துருவோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாரு அதையும் மீறி தான் இவங்க சண்டை எடுத்துட்டு இருப்பாங்க இதை நம்ம உண்மையிலே பல இடங்கள்ல பாத்துருக்கலாம் மத்தவனா ஏன் நல்லா இருக்கணும் நினைக்கிறவன் எப்படி நல்லவனா இருப்பான் இன்னமும் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் முழுசா ஒழிஞ்சிருச்சான்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த கொடுமைகள் இப்ப கிடையாது இருந்தாலும் முழுசா ஒழியல அப்படின்றது உண்மை சோ இந்த மாதிரி கெட்டனம் கொண்ட கேடு கெட்டவங்களுக்கு செருப்படி கொடுத்த மாதிரியான படம் தான் அசுரன் பரியேறும் பெருமாள் படத்துல எப்படி நாசுக்கா இந்த எதிர்ப்ப காட்டினாங்களோ அசுரன் படத்துல படு பயங்கரமா பகிரங்கமா காமிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி கேடு கட்ட ஜென்மங்களை எதுக்கிறதுக்கு கத்தியால வெட்டிக்கிறது சிறந்த வழி இல்ல நம்ம கிட்ட காடு இருந்தா எடுத்துக்கிடுவானுங்க ரூவா இருந்தா புடிங்கிடுவானுங்க ஆனா படிப்பு மட்டும் நம்ம கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கவே முடியாது நீ ஜெயிக்கணும்னு நினைச்சினா படி நல்லா படி நல்லா படிச்சு ஒரு அதிகாரத்துல போய் உக்காரு அப்படி அங்க உக்காந்ததுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு நம்மளுக்கு பண்றத எவனுக்கு பண்ணாம இரு அப்படின்ற நல்ல கருத்தை சொல்லி முடிப்பாங்க இந்த கருத்தை ஏற்கனவே கமல் தேவர் மங்களம் சொல்லிட்டாரு இப்ப மட்டும் இல்ல எப்பவுமே ஏற்றுக்கூடிய கருத்து இது அருவா வெட்டு குத்து வன்மத்தை விட படிச்சு வாழ்க்கையில முன்னேறி ஒரு பதவியை பெற்று ஒரு நல்ல இடத்தை பிடிச்சு அங்கிருந்து மக்களை காக்கறது தான் சிறந்த வாழ்க்கையா எல்லாரும் ஏத்துப்பாங்க இந்த படம் முடியும் போது தனுஷ் ஒரு டைலாக் சொல்லுவாரு பகைய வளர்க்கறத விட அது கடக்கிறது தான் முக்கியம் ஒரே மண்ணில் பிறக்கிறோம் ஒரே மொழியை பேசுகிறோம் இது ஒன்று போதாதா எல்லாரும் ஒன்று சேர்த்துக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு திருந்தணும் இந்த படம் ஃபுல்லாக ரத்த களரி ரத்த பூமியாக இருந்தாலும் இந்த படம் எடுத்து வைக்கிற தீம் இதுதான் ஜாதியிலையும் பணத்திலையும் உயர்ந்தவங்க தாழ்ந்தவங்கன்னு பாகுபாடு பார்த்து எது கிடைக்கணும் ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் வன்மத்தை வளர்த்துக்கிட்டு வெறும் ரெண்டு குடும்பத்துக்குள்ளே நடக்கிற பிரச்சனையை ஒரு மிகப்பெரிய ஜாதி கலவரமாக்கி அதனால் பல குடும்பங்கள் சீரழிஞ்சிருக்கு பல பேர் இதனால் நிம்மதி இழந்து ஜெயிலுக்கு போயிருக்காங்க அதுக்கு மேலே தெரியாமல் கோபத்தில் ஒரு கொலையை பண்ணிட்டா அந்த ஒரு கொலையால் அந்த குடும்பப்படுற அவஸ்தை அந்த குடும்பத்தில் இருக்க எல்லாரும் படுற கஷ்டத்தை ரொம்ப தெளிவா அந்த படத்தில் காமிச்சிருப்பாங்க ஏதோ ஒரு வேகத்தில் கொலை பண்ணிட்டு இவ்வளவு அவஸ்தப்படுறதுக்கு பேசாம அந்த பிரச்சனையை கடந்து மன்னிச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்ற எண்ணத்தை தான் இந்த படம் விதைக்குது ஒருத்தன் கோபத்தில் கொலை பண்ணிட்டா அவன் வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு வீணா போகும் அப்படின்ற கான்செப்ட் தான் இந்த படம் வலியுறுத்தது கத்திய எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு தான் இந்த படம் முழுக்க கத்தி எடுத்து விளையாடிருக்காங்க இந்த படம் ஃபுல்லா ரத்த புரியலா இருந்தாலும் படத்தோட முடிவில் நம்ம கத்துக்கிற விஷயம் வெஜிடேரியனை பத்தி தான் பணக்காரங்க என்னதான் பணக்காரனா இருந்தாலும் சினிமா தியேட்டர் ஜவுளி கடை உரக்கடை சிமெண்ட் ஃபேக்டரி எவ்வளவு வச்சிருந்தாலும் அடுத்தடுத்து அவங்க மேலும் வளர்றதுக்காக ஏழைகளை அடிச்சு போய்க்கிறது கொஞ்சமும் யோசிக்கிறது இல்ல போகும்போது அப்படி என்னத்தை எடுத்துட்டு போக போறான்னு தெரியல பணம் பணம் அலைஞ்சு மற்றவன் தட்டில் இருக்கிறத எடுத்து திங்கிறானுங்க இல்லாதவங்கிட்ட அடிச்சு பிடிச்சி பிடுங்கி திங்கிறது ஒரு மிருக குணம் நாங்க தான் மேல எல்லா இடத்துலயும் இருக்கோம் எங்களுக்கு தான் கடவுள் டைரக்டா அனுகிரகம் கொடுக்கறாருன்ட்டு இப்பயும் ஒரு சிலர் குழந்தைங்க வளர்க்கும் போதே அவங்க மனசுல தீ எண்ணத்தை விதைச்சிட்டு தான் இருக்காங்க இன்றைய காலகட்டத்துல கோர்ட்ல அதிகமான வழக்கு எங்க வருதுன்னா ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு வீணா போன பிரச்சனையில ரெண்டு குடும்பத்தோட பிரச்சனை பெருசாகி பல அடிதடிகள் வெட்டுக்குத்துகள் ஆகி அதனால் ஏற்பட்ட இழப்புகளால் பதியப்பட்ட வழக்குகள் தான் இப்ப ரொம்ப அதிகம் ஜட்ஜ் இந்த கேஸ் எல்லாம் விசாரிக்கும் போது அதனுடைய மூல காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒண்ணுமே இருக்காது இவ்வளவு படிச்சு இவ்வளவு வளர்ந்த இந்த மாதிரி நாகரீகமான சமூகத்துல வாழ நமக்கு இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரியணும் மத்தவங்களுக்கு வழியை கொடுத்துட்டு அதுல ஏற்படுற சந்தோஷம் ஒரு சந்தோஷமா இந்த படத்துல அப்படி ஒரு டைலாக் வரும் எங்களை அவமானப்படுத்தும் போது அது என்ன அவங்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் அப்படின்னு கேட்பாங்க அது உண்மைதான் இங்க பல பேர் பல பேரோட அவமானத்துல சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஒரு கேடு கட்ட வாழ்க்கைன்னு அவங்க வீட்டுல இருக்க பெரியவங்களே அவங்க சொல்லி வளர்க்கணும் ஆனா என்ன அவங்க வீட்டுல இருக்க பெரிய மனுஷங்களே இந்த மாதிரியான பிள்ளைக்காத்தனமான விஷயங்களை என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தான் உண்மை இந்த படத்துல ஒரு சில குறைகள் இருக்கு அது என்னன்னா ஒரு சில இடத்துல டப்பிங் பண்ணும்போது லிப்சிங் ஆகல செகண்ட் ஹாஃப்ல ஃபிளாஷ்பேக் நல்லா இருந்தாலும் அங்க சாங் வச்சிருக்க தேவையில்லை படம் ரெண்டு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் தான் சின்ன படம் இன்னும் இந்த படத்தை ஒரு கால் மாதிரி எக்ஸ்டன் பண்ணி இருக்க கூடாதுன்ற அளவுக்கு தரமா இருக்கு படம் சோ இந்த படத்துல இதெல்லாம்
மியூசிக் ஜி வி பிரகாஷ் சினிமாட்டோகிராஃபி வேல்ராஜ் இப்பேற்பட்ட நேர்த்தியான கதைக்கு இவங்கெல்லாம் எங்கேயுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணல இந்த படத்துக்கு நிறைய பலம் தான் சேர்த்துருக்காங்க வெற்றி மாறன் தனுஷ் கூட்டணியில் வந்த சூப்பர் டூப்பர் பிளாக் பஸ்டர் படம் இது கலைப்புலி எஸ் தானு ப்ரொடக்ஷன்ல அசுரன் படம் ஒரு மணி மகுடம் இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னா இந்த படத்துக்கு தாராளமா நூத்துக்கு நூறு மார்க் கொடுக்கலாம் நீங்க கொடுக்குற டிக்கெட் காசு முழுசும் ஒருத்து தான் இந்த படத்துக்கு அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் எனக்கு என்ன நீ ரத்தங்கைக்கு தான் சாக போற ரத்தங்கா என்னடா ரொம்ப பயமுறுத்துறீங்கன்னு அகராதி பிடிச்ச பயவுலாம் வந்து நிக்கிறாங்களே ஒண்ணு பேசப்படாதாடா நெஞ்சில் வீரமும் இந்த மண்ணில் ஈரமும் இருக்கும் வரை நல்லவன் எப்பவுமே ஜெயிப்பாய குட் மேன் வின்ஸ் தட் இஸ் தி லயன் கிங்ஸ்